Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? Hello. Hello, how are you today? How are you? How's everything? Fine, thank you. That's great. Did you have a good day? Yes. Yes. Did you do the exercises on the platform? Yes. How was it? Is everything okay? Okay. I imagine that. Creo que sí, todos están bien con eso, porque solo una persona me escribió para que le ayudara. Los demás creo que están bien, porque no, no he visto, no han escrito de los ejercicios o tienen algún problema con la plataforma. No, no. right? No. Okay. That's fine. No, it's okay. Okay. Any question you can ask or you can write to the WhatsApp and we will help you. Thank you. All right, uh, in last class, we were studying, do you remember what was the last thing that we studied? The last topic that we studied? It was part of the house. That was the last topic that we studied in the last class part of the house. We were some, uh, some vocabulary and um, I remember some words for you. Maybe um, you remember the parts of the house. That's what I'm going to check right now. If you remember the vocabulary that we studied uh, how do we call this part of the house? Do you remember? Hall. Por ahí lo escuché, uh -huh. Hall. Hallway, uh -huh. hallway. That's the corredor, right? Hallway. Okay. And uh, what is this called? Living room. Living room. Yes, excellent. That's the living room. And this one? Dining room. Dining room. Dining room. Yes, it's the dining room. Uh -huh. That's the dining room. And this one? Kitchen. 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 Uh -huh. Good, perfect. And this bedroom. one? Bedroom. 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 That's okay. Bedroom. This one? Bathroom. 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 Excellent. And this one? Is it new for you? It's new. Study. Study room. Study room. That's a study room. And this one? Laundry room. Laundry, Laundry room. room. Laundry room. Excellent. Ah, how do we call this one? That's the pantry. Pantry. O la despensa, ajá, pantry, o, o la despensa donde tenemos almacenadas alimentos, están es así, pantry. And this one, do you remember? Second floor. Okay. Mm -hmm. Yeah, that's the second floor, but how do we call this? Style. Excellent. <laughs> Stairs and uh, stairs. Las gradas, excellent. Hmm. We don't have this in Spanish. I think that no. Attic. 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 El, el ático. Esto es como una bodega, pero en la parte de arriba de las casas. Es más común en Estados Unidos. Attic. 
Y si es abajo, eh, basement, el sótano, exacto, sótano, basement. Ajá. Basement. Ok, that's the sótano, basement. This is easy. Gracias. Yes. And this one, do you remember? Garden yard. Garden. Uh -huh. Backyard es yard. patio trasero. Back es a, a la parte de atrás. Yard es el patio. Yard. Lo habíamos visto como yard, simplemente yard. Okay. And this is just to remember the vocabulary. Ese es el vocabulario que habíamos visto. And, uh, well, the other part, we continue in section number two, remember? That's what we are studying, section number two. And in that section, we have a conversation. We're gonna practice this conversation. As you see, the topic of the conversation said, my new apartment, my new apartment. Look at the picture, there are two, uh, maybe they are friends, they are speaking, they are talking, and uh, this, I think it's the same girl. Yes, it's the same girl. She's talking about her experience. Um, look at the picture, does she look happy? No. Um, no, no, she is not happy. She's not happy. Okay, let's listen to the conversation to discover what happened here, what's going on, and then you tell me if you found new vocabulary. Page 44, exercise two, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, do you have any question about the vocabulary, new words? Eh, la última donde dice apartment, building. Uh, the que... word building, okay, the word building. Si dice es a great view of another apartment building. La palabra building significa edificio. Uh -huh. Si dice apartment building, es un edificio de apartamentos. Uh -huh. Building es un edificio, building. O una construcción. Okay, any other question? No, teacher. Only building, okay, building. What does the word view refers to? Aquí en esta pregunta, does it have a view? ¿A qué se refiere? View. Do you know the meaning of view? Que si tiene una vista. Ver. Exacto, que si tiene una vista. vista. Si tiene una vista. Y ella contesta de manera sarcástica. <laughs> yes, it does. It has a great view of another apartment building. Ya si sale a la ventana hay una vista fantástica de otro edificio. No tiene una vista como a la playa o un parque, algo bonito <laughs> sobre otro edificio. Okay. Now, I'm going to play the conversation one more time and you can repeat at home so you can practice pronunciation. Lo voy a poner y lo voy a pausar. Por ejemplo, aquí yo pausaré acá para que ustedes repitan, practiquen pronunciación. Page 44, exercise 2, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. Now you repeat. 
Guess what? Guess what? Have a new apartment. Have a new apartment. That's great. What's it like? That's great. It's really nice. What's it like? It's really nice. Is it very big? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? Nice. No, I don't. I live near the university. No, I don't. Does it have a view? Does it have a view? Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Excellent. Very good. Well done. Okay, uh, this is just about pronunciation and the focus here is the yes, no questions. Okay. Um, as you can see, we have yes, no questions here. For example, do you live downtown? This is an example of a yes, no question. Do you do you live downtown, Roxana? Do you live downtown, Roxana? Estas son yes, no questions. Aquí este es el, 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 lo que vamos a repasar ahorita porque ya lo habíamos visto. Uh, just no questions, como pueden uh, ver en este ejemplo, tenemos just no questions with the verb be. Por ejemplo, is it very big? Tenemos uh, con simple present. Por ejemplo, do you live downtown? Does it have a view? Es otra yes no question, que es tema que estuvimos viendo la semana pasada. Yes no questions. Como se forman, remember? Si ¿Sí recuerdan cómo se formaban las yes no questions o tienen alguna duda con eso? No, se no. forman con el no questions. do uh -huh. y el does. Dependiendo el del subject. sujeto. Uh -huh. Subject, yes. El, Verb y en complement. Ok, excellent. So, no problem here. Excellent. In case that you have any question, you can ask. And this is the part of the grammar focus. Este es lo que sigue. Recuerden que estamos en la sección 2. Y lo que sigue, pues, es esto. Ver lo que son las yes, no question, que es lo que estuvimos viendo y que lo manejan muy bien. He visto los ejercicios que han estado haciendo. So, este es el Grammar Focus. Vamos a escucharlo. Simple present, short answers. It means yes, no. Page 45, exercise 3, Grammar Focus. Simple present, short answers. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, I think, do you have any question about this or vocabulary here in this part? No. No. Okay, so we continue with the exercise. And, and in this case, you have to complete the conversation. And well, then we're going to practice it. 
Okay, I'll give you a couple of minutes so you can complete the conversation. You can do it in your notebooks. So, for example, in the first, it's Okay, it says, do you live in an apartment? And the answer would be, no, I, I, don't. I don't. I don't. Okay, no, I don't. Ahí hay un punto, sigo la oración con I. No, I do. Don't. I live in a house. I live I in live a house. In a Ajá. house. Ajá. Aquí pueden ver las respuestas. El Chris le contesta, no, I don't. I live in a house. Uh -huh. Ahora pregunta por yard, que dijimos que era el patio. Es una pregunta, ¿cómo iría ahí? Das. 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 It. It. Das. Das. It. Have a yard. Ajá. Tiene un patio. Das. It. Have a yard. Yes. It. Does. Does. Yes, it does. Uh -huh. Yes, it does. Y ahí pueden continuar haciendo lo demás. Ya vieron más o menos cómo va. Finish? Yes. Okay, so uh, we stop here when it says, yes, it does. It says, that sounds nice. Do you live? Do you live alone? Aha, uh -huh, that is the answer. Do you live alone? No, I don't. I live with, I my, live family. with my family. Uh-huh. No, I don't. I live with my family. Excellent. Let's continue. Do you have any 
brother or sister? Any brother or sister? Or sister. Okay, excellent. Do you have any brothers or sisters? Good. Let's continue. Yes, I do. Yes, I do. I have four sisters. Yes, I do. I have four sisters. Excellent. Yes, I do. I have four sisters. Excellent. Really? Does your house have many bedrooms? Aha, uh -huh. excellent. Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Excellent. Yes, it does. It has four. Excellent. Let's continue. Do you have do you your have own, own bedroom? Do you have Do you have your own bedroom? Excellent. Well done. What is next? Yes, yes, yes I, I do. do. Uh, yes, I, yes do. I do. I'm really lucky. Excellent job. Do you have uh, any question about vocabulary? Oh. Um. Uh, that it's Propio. Aquí. La pregunta yes. sería, do you have your own bedroom? Tienes tu propio dormitorio. Own. Own is um, propio. Okay. Own. Thank you. Yes. You're welcome. Another question. Okay. So as you can see, you can ask this, uh, practice these questions with your partners. Uh, for example, I can ask Patricia, do you live alone? Patricia, do you live alone? Do you live alone? What is alone? What is the word alone mean? Solo. 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 Solo o sola, ajá. Uh -huh. Do you live alone, Patricia? Yes or no? No. No, I I do. No, I don't. I don't. Ajá, uh -huh. excellent. No, I don't. Cuando es negativa la respuesta se usa don't. Cuando es afirmativa es do. Y si es tercera persona, acuérdense. Does or doesn't in the answer. Good job. Um, Susan, do you do you have any brothers or sisters? No, I don't. No, mm. I don't. Mm -hmm. You are an only child. Es hija única. You are only child. Yes. Yes. Nice. <laughs> okay. <laughs> Yeah, kind of. All right, thank you. Um, let's start, uh, let's continue with Carla. Carla, do you have your own bedroom? Yes, I do. Okay, very good. All right, uh, this is about yes, no questions and we have reviewed and practiced that topic. So uh, the next step, is to practice a little bit more vocabulary about things that we have at home. Okay, this is the next topic. You can find this in the platform too. As you can see, we have some furniture here. The topic here is furniture. Furniture, what is the meaning of furniture? Do you know furniture? What is furniture? Okay, the word furniture. Muebles. Exacto, muebles, furniture in general. So you can find this in your house. Uh, we come to practice, listen and practice pronunciation. You can repeat at home. And if there is a word or vocabulary which is not very clear for you, you can ask. Page 46, exercise five, word power. Furniture. 
Part A. Listen and practice. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures. Curtains. Bed. Cable. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator. Sofa. Desk. Bookcase. Desk. Bookcase. Chairs. Mirror. Chairs. Mirror. Rug. Mirror. TV. TV. Cupboards. TV. Cupboards. 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 Okay. Um, as you can see, there is a difference. Hay una diferencia acá, verdad? Esos son armchairs. Armchairs son como los sillones individuales. Armchairs. Y el grande, como ustedes pueden ver, dice sofa. 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 Ajá, el sofa. sillón que es para dos, tres, cuatro, pues sofa, el grande sofa. Y los sillones pequeños o individuales son armchairs. Armchairs. Ok. Another interesting thing is, uh, well, table is una mesa normal. Coffee table es la mesita chiquita que normalmente se pone entre el juego de sala o sillones, ¿verdad? Coffee table. Uh, the word refrigerator, and you can also say fridge. También se le puede decir fridge. And then we have a dresser. Dresser es eh, lo que son el gavetero, le decimos acá. Gavetero, yes. And cupboard sería como una alacena o un chinero donde guardamos los trastes, ¿verdad? Cupboards. <laughs> Luego está rock. Rock es alfombra, pero es como más bien un tapete pequeño. Rock. Está rock y hay otra para la alfombra que cubre todo el piso. Cuando es la alfombra que cubre todo el piso, se le llama carpet. Ok, está rock, que es la pequeña, la alfombrita pequeña. O... Y cuando es alfombra que cubre todo el piso, es carpet. 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 Uh, carpet. Uh -huh. Okay, that's vocabulary about furniture. Um, we can include more vocabulary. Se pueden dar a la tarea de ponerles un, uh, para que estén practicando constantemente, poner un rotulito o en un pedacito de tirro ponerle a los, no, los nombres a las cosas de la casa. Mm -hmm. En inglés, por ejemplo, uh, cómo decir cafetera. ¿Cómo digo cafetera en inglés? ¿No hay día? No. Ok, so you no. say, uh, eh, lo que pueden hacer es como, acuérdense que entre más vocabulario se les va a hacer más fácil darse la tarea. Cafetera es coffee. Coffee maker. Uh -huh, coffee maker. Another thing that you have in the kitchen is very important. Blender. You know blender? Yeah, uh -huh. coffee maker, blender. What else do you have in the kitchen? Uh, mixer. A mixer. Tostadora. Ese es. Toaster. Uh -huh. Acuérdense que la, la cocina, nos, eh, el, el aparato en el que cocinamos es stove. Uh -huh. El lugar en sí, el área, se llama kitchen, pero el, el objeto con el que cocinamos es stove. La estufa, stove. 
Now, microwave, refrigerator, ahí le pueden ir poniendo pantry, licuadora. blender, ajá, blender es licuadora, blender, ok, pueden poner lo que tienen en la sala, TV, uh, coffee table, sofa, como le decíamos a los sillones individuales o pequeños, Armchairs, arm ajá, sí, ir practicando y hacer su trabajo investigativo, ¿verdad? de poner a, ¿cómo se dice esto? No sé cómo se dice que tostador, oh, no. ok, so that is to practice the vocabulary and um, do you have any question about this? Esto está también en la plataforma. Ok. So uh, you can check the vocabulary there and you can repeat it. And I have a presentation and which you can practice also the vocabulary. We have already studied. I can share this presentation. Okay, uh, that's furniture. Let's see if you can guess in three seconds what's behind the curtains. So guess, you know guess, la palabra guess es adivinar. Guess in three seconds what is behind the curtains. Vamos a adivinar en tres segundos qué es lo que está detrás de las cortinas. Okay? Okay. What is that? Uh. Ah, uh, se les fue el tiempo. Armchair. Armchair. <laughs> bueno, ya que ya vimos cómo es el ejercicio, vamos a seguir. Solo quiero apartar esto. Ok. Uh, let's continue. What is that? Bed. 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 Excellent. Bed. Bed. Table? Lamp. Ok. <laughs> Más o menos, porque dijeron table <laughs> para el tiempo. Bedside table es nueva. Esa no la teníamos en el material, ¿verdad? Es palabra no. nueva. Bedside table es la mesita, la, lo que conocemos como mesa de noche. También se le dice night table. Mm -hmm. O oh, puede decir bedside table, es la que va al lado de la cama. Bedside table. Good. Let's continue. Chair. Chair. Excellent. Chair. 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 That's difficult. Coat stand. ¿Dónde se tiene? Ok, uh, coat stand. Ajá, es eso, donde se cuelgan los abrigos. Coat stand. No, 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 no usamos eso acá, pero igual es bueno saberlo. Hmm. Uh, coffee table. Coffee table. Coffee table. <laughs> Cupboard. <laughs> cupboard. Cupboard. Yes, cupboard. Now, what's the word? Okay, let's continue. Desk. No. Yes. Desk. Desk. Excellent. Desk. Dresser. Dresser. Yes, you say it on time. Dresser. That's new. Uh, magazine rack. <laughs> okay, that's uh -huh. a magazine rack. Donde se guardan las magazines. Revistas. Ajá, uh -huh. magazine rack. Donde se ponen las revistas. Magazine oh, rack. Porta revista. No, porta revista. Magazine rack. Excellent. Library. Shelf. Shelf. 
Uh -huh. Okay, what is shelf? Esta también es nueva. Shelf is like, for example, this is a shelf. Repisa. No sé si pueden ver ahí. O sea que shelf. no específicamente es para guardar libros. No, no, no. Uh -huh. Se pueden poner cualquier cosa en una repisa. Normalmente uh, ponemos adornos o cositas así. Repisa es shelf. El, 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 el que es para libros, el que tenemos solo para libros, es el que vimos en el material que se dice bookcase. Bookcase. Y pues, repisas, shelf. Shelf. Uh -huh. Shelf. Hey, you wash fruit and veggies now. Sink. Ok, sink. Probably it's new for you. The sink es el lavado o lavamanos. Sink, el fregadero, le dicen a veces. Sink. Let's continue. Sofa. Sofa. Okay, that's easy. That's sofa. Very good. Table. Table. Stool. <laughs> Stool. Uh, you usually sit. Usualmente se sienta en la cocina o en la barra de la cocina en un stool. Stool es un banco. No, no chair. Stool es banco. Stool. Es nueva también, ¿verdad? Hay que ir creciendo el vocabulario. Les voy a mandar esta presentación para que la tengan en su teléfono. Y para que repasen el vocabulario y como les repito, si tienen um, chance de ponerle en inglés el nombre a cada cosita para que el día a día usted inconscientemente está repitiendo, está estudiando. Cuando de repente ve el banquito de la casa, stool, stool, yeah, yeah, stool. Stool. <laughs> le pone el nombrecito ahí con un pedacito de ti. Right? Okay, what is this? Table. table. Yes, table. Good. Mm -hmm. uh, wardrobe. Okay, wardrobe. Wardrobe. O oh, este es más común decirle closet. También closet uh -huh. o wardrobe es el ropero. Closet, wardrobe. It's another word. Okay, and we finish the vocabulary here. We'll send you the presentation. Se las voy a mandar en caso que no. No. No hayan copiado todas las palabras nuevas. That's okay. Ahí se las envío. Okay. Well, to continue with this topic, we uh, review the vocabulary about furniture. Um, you can practice this uh, making sentences about things that you have in your home. Uh, for example, you can write also. También pueden hacer oraciones con lo que hay. Por ejemplo, pueden poner um, I have I have a TV my bedroom um, you can uh, write my um, dining room ¿Cómo puedo poner que el comedor tiene? El comedor tiene the dining room has the dining room has six chairs. Puedo poner que tiene seis sillas. Ajá. The dining room has six chairs. También es una manera de practicarlo. The dining room has Six chairs. Y así pueden hacer oraciones acerca de qué hay en cada cuarto de la casa. Lo pueden hacer en su cuaderno o lo pueden hacer en el, en el discussion forum. Después que ustedes escuchen esta clase del vocabulario en su plataforma, hay una sección que se llama discussion forum. Ahí pueden escribir oraciones como esta también. Okay. Y así están participando y están practicando. That is a good way to practice English too. Do you have any questions so far? No question? No question. 
Okay, well, so we continue with the next thing is, uh, for example, well, we have a conversation to practice. We can check that the conversation and then we are going to practice in group. And this conversation is also a uh, part of the platform. You can check it there. And we are going to be talking about things that we have. For example, you see the topic is there aren't any chairs. Okay. There aren't any chairs. We're going to listen to the conversation and then we practice. Page 47, exercise six, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, do you have any question about the vocabulary? No. No questions. Okay, as you see, um, I have already sent the conversation to you WhatsApp. Les acabo de enviar la conversación a su WhatsApp para que la puedan practicar En, bueno, voy a hacer los grupos de tres por si acaso hay alguien que tenga problemas de audio y no sea que quede en realidad uno. Pero la idea es que practiquen los tres, ¿verdad? Primero practican, uh, por ejemplo, puede practicar Blanca con... Si en un grupo queda Blanca, Regina y Susan, Blanca practica con Regina y luego en otra vuelta Regina con Susan y así se pueden ir intercambiando roles. So I'm going to create a section in group so you can practice the conversation. Let me see. Voy a crear las secciones de grupo para que puedan practicar. Okay. Remember to click join or unirse in case if it's in Spanish. And practice the conversation, practice speaking. Voy a empezar a leer eh, Chris, yo. Ok, entonces yo sigo con Linda. Ok. This apartment is great. Thanks. A lot is about a really new some future. Furniture. Furniture. Mm -hmm. What do you need? Oh, I need love. Oh, time? Things. 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 There are some share and the kitchen, but there is not a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't um, chairs. There. Mm -hmm. There's only the only. Only, only this lamp. Only this lamp. Excellent. So, let, so let's go shopping next weekend. Very it, good. Let's continue, continue. Hoy Susan, Susan con la niña Estela. Okay, okay. yo soy Chris entonces. Okay. Okay. Yo soy Chris Estela. <laughs> this apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. Good, furniture. 
Well, lo dudó, do you mean? pero lo dijo bien. <laughs> Furniture. <laughs> oh, What I need of tea. There are some chairs in the kitchen, but there is a table. And there is no sofa here in the living room. Here, okay, here. Aquí here. se pronuncia here, here. excellent. Uh -huh. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Very good, continue practicing, continue. Pueden ir cambiando, saben ya cuál es decir, por ejemplo, yo ya practiqué Linda, ahora voy a hacer Chris con Susan y así, continue, and I will check other groups. Okay. 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 Andrea and Regina, can you listen? Yes. Okay. Uh, ¿Se salieron antes o ya terminaron de practicar? We finished. Ah, you're done. You finished. Yes. Yeah. Ah, okay. No me dieron chance de irlas a ver. Uh, sorry. <laughs> okay, that's okay. Hello. Okay, I think that everybody is back again here. Veo que ya todos están de regreso. Ahí escuché a algunos. Hicieron un muy buen trabajo. Recuerden que pueden seguir practicando en la plataforma. En la conversación, ustedes estuvieron practicando there is, there are, there isn't, there aren't. Eso es por el grammar focus que viene. ¿Para qué se usa there is y para qué se usa there are? No idea. No, ok. Well, el there is... Uh, el there is y el there are se utiliza para hablar de la existencia o no existencia de algo. Por ejemplo, ustedes en las conversaciones uh, vieron que decían, vamos a revisarla. There are some chairs in the kitchen. ¿Qué estoy diciendo ahí? El there are significa hay. Estoy hablando de la existencia. Digo que hay unas sillas. Son unas sillas. Ajá, hay unas sillas. Ok. Uh, para hacerlo más sencillo, por ahorita. Eh, es como there are, se va a usar como para cosas plurales, como es decir, ahí hay algunas sillas, por ejemplo. Y el there y se va a ocupar como ahí hay una silla, o sea, en singular. Ajá, exactamente. 
es para decir, hay, hay, por ejemplo, puedo decir, there is a, there is, se va a usar con algo, objetos singulares. There is. Ahí puede decir, there is a, a bed, por ejemplo, there is a bed. In the bedroom. There is a bed in the bedroom. There is a TV in the bedroom. So we are um, talking about existencia, ¿verdad? There is a bed. There is um, en singular. Entonces, como estoy hablando en singular, estoy utilizando también un quantifier. ¿Qué es un quantifier? Es esa palabrita que dice A. La A dice un o una, ¿verdad? There is a bed. Ah, ok. Pero si fuera... Um, and, también es quantifier. ¿Cuál es la diferencia? Que empieza con vocal, puede eh, ser. El A se usa cuando la siguiente palabra empieza con consonante y el AN cuando la siguiente empieza con vocal. Exacto. Uh -huh. Ambas significa un o una. Un o una. There is a bed. Hay una cama. There is an architect. Hay un arquitecto. Un una. Ajá. La diferencia es que cuando voy a usar a, cuando el nombre que voy a mencionar a continuación con, eh, venga con sonido consonante. Y voy a utilizar an cuando la palabra que voy a continuar um, es con sonido vocal. Yeah, there is an architect in my family. Claro, también puede usar números. There is one bed. There is one architect. Y sustituye al quantifier. Pero si voy a hablar en plural, ya no necesito o bien lo puedo poner. Por ejemplo, si quiero decir que hay... Se, hay que... Hay dos carros en la cochera. There are, porque es plural, entonces voy a utilizar are, no is. Para plural le voy a utilizar are. Si quiero decir que hay dos carros en la cochera, tres, cuatro. Ahí puedo decir there are three cars in the garage. There are four. Y there are four cars in the garage. Hay cuatro carros en el taller, en el garage, whatever. And then, ahí ya no utilizamos el an y el an, porque a o an significa uno o una, solo los utilizamos para singular. Sí, podemos sustituir las cantidades exactas por el som. Como vieron en la continuación, en la conversación decía algunos, algunos es some. There are some cars in the garage. Aquí no estoy dando un número exacto, solo el some es para indicar cantidad, pero no es exacto. There are some cars in the garage. Okay. Pero some, ¿qué significa algunos? Algunos o algunas. Uh -huh. Y solo lo vamos a utilizar con there are, porque el there is es singular, no puedo decir alguno o algunas con el is, ¿ok? Solo con el are, porque hablamos de plurales. There are some, con el there is, no, ¿ok? So remember this, there is, para decir hay en singular, there are siempre significa hay, para hablar de existencia, pero... Eh, cuando vamos a mencionar algo en plural, ¿ok? Para decir no hay, singular sería there isn't. Ajá, isn't. There isn't. Y ahí le podemos 
poner, no hay una, there isn't a bed in the, no hay una cama en la cocina, por ejemplo. There isn't a bed in the kitchen or things like that. Or there is a, there isn't a, a blender. No hay licuadora en la cocina. There isn't a blender in the kitchen. Okay. Para hacer en, there aren't, no hay, en plural, del, there aren't, um, there aren't tomatoes in the refrigerator. There aren't tomatoes in the refrigerator. So keep this in mind. Eso es para hablar de la existencia o no existencia de cosas, así como lo vieron en la conversación. Esto va a ser el tema que vamos a estudiar mañana y si quieren avanzar, pues lo pueden estar viendo en la plataforma y tratando de hacer los ejercicios. Está en la 2.6, ejercicio 2.6 de su plataforma. Ahí está todo lo que hemos visto ahora. Ya pueden desarrollar los ejercicios referentes a esta clase. ¿Ok? Ok. Okay. Eh, si tienen algún problema, alguna duda, pueden escribir al chat también para ayudarles. Okay. Okay. Remember to practice the vocabulary, complete the exercises, and see you tomorrow. I hope that you sleep well. Okay? Thanks, teacher. Okay, okay. see you tomorrow. Good sleep well. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.